Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Existe uma complexidade em torno da estruturação do sistema de saúde brasileiro. Desde a Constituição de 1988, foi estruturado o Sistema Único de Saúde, o SUS, sistema público que tem como princípios o acesso universal e gratuito à saúde para toda a população. Essa conquista mudou definitivamente nossa relação com a saúde pública. No entanto, esse sistema público convive com um modelo de saúde privado que disputa recursos governamentais. É recorrente a atuação do Estado em favor de uma agenda liberal que valoriza o setor de saúde privado em detrimento do público. Na aula de hoje, a professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai elucidar como essa relação entre os sistemas de saúde público e privado se deu através de nossa história e quais são as problemáticas presentes. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, relação entre os sistemas de saúde público e privado. Meu nome é Lígia Bahia, eu sou médica, professora da Faculdade de Medicina e do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ. Eu vou, a nossa aula de hoje é sobre sistema de saúde no Brasil e na realidade, no sistema de saúde no Brasil com enfoque sobre as relações entre o público e o privado no sistema de saúde, então eu já adianto que nós temos um sistema de saúde bem complexo é difícil de entendimento, especialmente quando a gente o compara com outros sistemas de saúde. Então, vamos lá. É, o Brasil tem uma tradição muito rica na saúde. É, só para vocês terem uma ideia, em 1916, o médico Miguel Pereira, é, no seu discurso, num dos seus fantásticos discursos, ele diz assim, o Brasil é um grande hospital, nós precisamos resolver esse problema. Então, desde 1916, a gente tem uma, uma, enfim, uma pegada nesse país de muito compromisso com a resolução de problemas de saúde. É, Juscelino Kubitschek, já na década de 50, dialogou com Miguel Pereira e disse o seguinte, não, o Brasil não será um grande hospital, nós vamos resolver esse problema. E o Juscelino Kubitschek, então, é, teve muitos programas no seu governo voltados para o interior, para as doenças que acometiam os brasileiros no interior. A ideia era que um Brasil doente não seria um Brasil desenvolvido. E, enfim, mesmo no regime civil-militar, houve avanços importantes tanto, eu diria assim, no Programa Nacional de Vacinação, que nós hoje conhecemos por PNI, é, essa sigla, né, mas é o Programa Nacional de Imunização, que é, ele se inicia nos anos 70 com muito sucesso. Então, é, os governos anteriores, né, nossos governos anteriores, inclusive os governos que foram governos ditatoriais, o próprio, a própria ditadura de Vargas, tiveram um compromisso de resolver os problemas, então, do denominado Brasil doente, do Brasil como um grande hospital, etc. E atualmente, eu então vou fazer esse preâmbulo para iniciar nossa aula, atualmente o que nós vemos? Nós vemos um momento muito diferente desse, uma quebra dessa tradição. A resposta brasileira ao Covid-19 tem sido uma resposta tardia e muito insuficiente. E isso é completamente diferente do que ocorreu anteriormente, porque agora mais recentemente, né, acho que todos se lembram, a gente não está mais nos anos 1916, mas reparem que nós conseguimos responder bem a AIDS, nós conseguimos responder bem ao tabagismo, nós conseguimos responder bem inclusive à Zika, que eu acho que ainda está na memória de todos vocês. Mas em relação ao Covid, não. Em relação ao Covid-19, não. Nós estamos disputando o lugar desonroso de ser o país com maior número é, de óbitos né? e também com altas taxas de letalidade. Não só maior número de óbitos, mas também no indicador, na relação óbitos-população. Então, isso é, muito, isso é muito diferente do que nós vivemos em anos anteriores. Bem, 
Então, com esse preâmbulo, eu vou agora voltar e tentar conversar sobre o sistema de saúde. É, o que, que, é, o que, que, é, o que, que sempre foi no Brasil? O Brasil sempre teve essa tensão entre uma, uma política pública de saúde forte, uma política pública de saúde voltada para o combate às endemias rurais, voltada para o combate, então, entre, entre as endemias rurais, a malária, enfim, então, programas fortes de saúde pública e é, também iniciativas privadas, principalmente iniciativas da medicina privada, iniciativas da medicina privada liberal. Isso é uma tradição brasileira, mas também é uma tradição de qualquer país no mundo, não é? é e no Brasil, essa, essa tensão entre público e privado, ela vinha ocorrendo da seguinte maneira. Como é que era o sistema de saúde antes do SUS? Era assim. Havia, então, a medicina previdenciária, que ela alcançava mais ou menos 60% da população. 60% da população brasileira era ou trabalhador formal com carteira assinada, ou era dependente desses trabalhadores formais. Então havia essa medicina previdenciária, havia também é, uma saúde pública assistencial, por exemplo, hospitais municipais, hospitais estaduais, postos de saúde, centros de saúde, estaduais, municipais, e havia um Ministério da Saúde muito fraco. O Ministério da Saúde no Brasil, ele era, ele era alguma coisa assim, um primo pobre. Na realidade, frente à medicina previdenciária, o Ministério da Saúde não tinha nenhum protagonismo. Era uma, uma estrela muito apagada numa constelação de instituições fortes, não é? Porque o Brasil sempre teve instituições públicas fortes. Basta a gente ouvir o exemplo das estatais. Bem, então, é, era assim e como é que a população era atendida? A população era atendida, quem tinha medicina previdenciária na medicina previdenciária, inclusive a medicina previdenciária credenciou hospitais privados, médicos nos seus consultórios, laboratórios privados, eu não sei se fica claro isso, a medicina previdenciária, um sistema de seguro, e, portanto, como o seguro pode, fazia isso, credenciava serviços privados, havia, então, as instituições públicas, 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 estatais, das secretarias estaduais, das secretarias municipais e do, da própria Previdência do Ministério da Saúde. E havia, então, uma pegada filantrópica muito forte. A ideia era que, então, quem não tinha medicina previdenciária, quem era, trabalha, não era trabalhador, era trabalhador informal, era miserável, era muito pobre, era indigente. Então, havia, antes do SUS, essa denominação aos pacientes que não, eram da, que não tinham acesso à medicina previdenciária, eles eram considerados indigentes. Eram atendidos em hospitais universitários, santas casas, mas sempre indigentes, alguma coisa como se fosse um favor. Então, a saúde não era considerada um direito. Era possível que fossem atendidos, mas também, como era um favor, era possível também que esse favor não pudesse ser concedido prontamente, não pudesse ser concedido oportunamente. Então, nós fica, viemos assim até os anos, final dos anos 80. Isso é um desenvolvimento muito tardio. Porque em outros países, Reino Unido, Alemanha, França, dos países, enfim, pós-segunda guerra, o pós-segunda guerra para esses países europeus, não só europeus, para o Japão, para a Austrália, para a Nova Zelândia, nesses países já havia, então, os chamados sistemas universais de saúde. Toda a população era atendida com um padrão igualitário. Bem, enfim, então o Brasil, o Brasil 40, 50 anos depois começa a, a dizer assim, olha, isso não está dando certo, né? não está dando certo por quê? Porque essa segmentação, essa segmentação das clientelas, ela prejudica a saúde da população como um todo. Vou tentar abrir esse parênteses e explicar por que prejudica. Porque na realidade... Por exemplo, é muito claro hoje em relação ao Covid, se a gente não atendesse uma parte da população com Covid, com casos graves de Covid, a gente teria uma resposta ainda muito pior, se a gente discriminasse. Repara, como se... Vamos voltar ao passado. Eu queria que vocês fizessem junto comigo esse exercício, como se não houvesse SUS. 
Supondo que a gente voltasse ao passado, que fosse no passado que a epidemia de Covid estivesse ocorrendo, haveria uma discriminação de pacientes. Alguns pacientes teriam acesso, conseguiriam realizar testes, internação e outros não. Então, essa era assim, havia uma segmentação das, das clientelas né, do, da população e esse sistema, então, um sistema que é claramente falho, lacunar e que, então, suscitou é, a formulação de reforma desse sistema, não é? Então, a ideia que nós tivemos, uma ideia inspirada no sistema de saúde inglês, né, em outros sistemas europeus, foi de unificar o sistema. Por que o SUS chama SUS? Por que o SUS chama Sistema Único de Saúde? Porque havia uma medicina previdenciária e uma medicina pública. Então, a ideia foi de unificar. É, esse processo, ele, enfim, ele coincidiu, não à toa, claro, né? havia todo o um movimento de redemocratização no final dos anos 80, não é? convergiu então todo esse movimento de redemocratização para a Constituinte de 88, na qual então o SUS foi aprovado. O direito à saúde, o direito universal à saúde foi aprovado. Essa é uma grande conquista dessa chamada Constituição Cidadã, na qual a saúde tem uma presença muito importante, né? movimento sanitário, todo o processo que nós então construímos ao longo é, do final do regime civil militar. Então aprovamos o SUS e isso é uma grande vitória e continua sendo uma vitória até hoje, porque repara, se não fosse o SUS, como nós estaríamos diante dessa epidemia de Covid-19 no Brasil? Certamente muito pior. Então, viva o SUS! Entretanto, aprovado o SUS, assim, imediatamente após a aprovação do SUS, já se começou a dizer que o SUS não daria certo. Seria impossível ter um sistema universal de saúde num país tão desigual? Seria um absurdo? Como assim? E, afinal de contas, as pessoas têm direito de pagar, né? A ideia é que as pessoas têm direito de pagar e ter uma assistência diferenciada. Como assim a gente está propondo uma padronização? Bem, isso é um discurso, digamos assim, genérico. Mas, em termos práticos, o que ocorreu foi... Um, o presidente eleito... É, pelo voto indireto no colégio eleitoral, o Tancredo Neves morreu e eu acho que é claro para todos nós, né, pelo menos essa memória mais recente, que quem assumiu foi o Sarney. O Sarney era um presidente de um outro partido, de uma coalizão muito mais conservadora. Então foi difícil já, logo depois da aprovação da Constituição, porque o presidente Sarney disse que o orçamento não cabia na Constituição. Ele, essa frase que até hoje retumba nos nossos ouvidos, ela é muito antiga. Ela é uma frase de 1989 e hoje nós estamos no ano 2019. Veja, olha, olha a duração desse debate de direito social não cabe no orçamento. Não é? A gente está há mais de 30 anos debatendo assim. Bem, então foi muito difícil a implementação do SUS, tem sido muito difícil a implementação do SUS, porque... É, embora a gente tenha essa vitória na, na, na Constituição, a efetivação desse direito ela tem sido assim, dura, sabe? um osso muito duro, com muitas, com muitas derrotas. Né? Ao longo desse tempo a gente teve muitas derrotas, a gente, não, a gente até hoje não tem um orçamento adequado para o SUS, no orçamento o SUS é subfinanciado, e mais do que o orçamento inadequado, a gente não tem uma, uma concepção estatal sobre o SUS. Cada governo resolve, então, modificar o programa do governo anterior, há uma descontinuidade das políticas, enfim. Não, assim, embora o SUS ele permaneça, eu acho, nos corações e mentes dos brasileiros e brasileiras, todos nós gostamos muito do SUS, entretanto, isso não quer dizer que o SUS esteja completamente efetivado. Então, eu penso que é uma reforma muito incompleta, né? eternamente incompleta. Nós não conseguimos completar essa reforma do nosso sistema de saúde. Bem, e por que também não conseguimos? É claro, há forças, há forças econômicas e políticas que são que não concordam com o SUS, não é? Entre elas, o setor privado de saúde, o setor privado assistencial, que hoje é muito forte no Brasil, né? Hoje nós temos o segundo maior mercado de plano de saúde do mundo. 
O primeiro é o mercado de saúde, de plano de saúde nos Estados Unidos, que é um país que nunca é, caminhou para o SUS, nunca caminhou para um sistema universal de saúde, sempre fez uma opção por um sistema orientado pelo mercado, então esse, é claro, esse, obviamente eles teriam um primeiro maior mercado de plano de saúde, mas surpreendentemente o Brasil é o segundo. E como pode ser o Brasil o segundo maior mercado de plano de saúde do mundo, sendo um país de renda média? Por que a Alemanha não é o segundo? Por que a Inglaterra não é o segundo? Por que o Japão, que é um país populoso, não é o segundo? Por que esses países têm sistemas universais de saúde? Veja, sistema universal de saúde ele é uma blindagem em relação a essa privatização. Onde não tem sistema universal de saúde, viceja uma, um setor privado forte. No Brasil é muito forte. E eu queria, então, é, esse eu acho que é o tema principal da nossa, da nossa aula, expor por que, que o setor privado de saúde é tão forte no Brasil. Ele tem, o setor privado, tem apoio governamental, apoio governamental forte. Assim, e eu diria assim, cada vez mais intensos apoios governamentais, eles estão aumentando ao setor privado. Eu vou começar pelo fim. Hoje tem o Tramita, um projeto do setor privado no Congresso Nacional é, de aumento do número de planos de saúde. Hoje nós temos uma cobertura de planos de saúde para cerca de 47 milhões de brasileiros e brasileiras e a ideia desse projeto encaminhado pelo setor privado ao Rodrigo Maia é ampliar esse mercado de plano de saúde para 100 milhões de brasileiros. Ou seja, o setor privado tem uma ambição que não é pequena, não é uma ambição de, digamos assim, dividir o país ao meio. Metade do país teria um tipo de assistência e metade do país teria outro tipo de assistência. Nos condenando, eu diria assim, a, um, a uma volta... Nem, nem uma volta ao passado, nos condenando a, uma, a um apartheid, né? um apartheid na saúde, eu diria, muito perverso, não é? Porque metade, a ideia é que metade do país terá um padrão assistencial melhor e a outra metade não merece um padrão assistencial igual a dessa primeira metade. Enfim, então, muito, é muito diferente, né? uma concepção totalmente é, distinta, oposta a daquela aprovada na Constituinte de 88. Enfim, então esse é o debate atual, né? E eu vou agora então passar, vou voltar, vou retroceder e para tentar expor por, por que, que nós chegamos a esse ponto, não é? Que é um ponto, eu diria assim, muito perigoso, não é? Nós chegamos a esse ponto porque os diversos governos democráticos, inclusive Fernando Henrique Cardoso I, Fernando Henrique Cardoso II, Lula I, Lula II, Dilma I, Dilma II, esses governos é, emitiram políticas de apoio ao setor privado. Políticas públicas de apoio ao setor privado. Então, esse setor privado no Brasil, ele não, ele não cresceu naturalmente. É um mercado artificialmente construído. E eu, então, agora queria elencar algumas dessas políticas públicas. Eu penso que aí a aula fica mais clara, né? Eu consigo evidenciar o que eu estou dizendo. Um, no Fernando Henrique Cardoso, assim, ó, houve muitos é, programas de empréstimos para hospitais privados via BNDES e via bancos públicos, via Caixa Econômica e via Banco do Brasil, não, Banco do Brasil já é no, 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 nos governos do PT. Então, é, isso é, são, é uma política, obviamente, de apoio, né? se tem crédito com juros mais baratos para os hospitais privados, para os laboratórios privados, eles vão, eles vão recorrer a isso e vão crescer em função dessa, digamos, essa oferta, né? essa oferta financeira de dinheiro para o, para o crescimento desse setor privado. E é importante que a gente entenda que num país com sistema universal isso não ocorre, né? É impossível imaginar que a Alemanha vai financiar o hospital privado. É impossível imaginar que a Inglaterra vai financiar o hospital privado, mas isso ocorreu. Além disso, no governo Fernando Henrique Cardoso, houve então o início de um programa de plano de saúde para funcionários públicos. Hoje no Brasil, todos os funcionários públicos têm planos privados de saúde subsidiados com recursos públicos. E eu diria assim, isso é um paradoxo, não é? 
os funcionários públicos terem planos privados de saúde, porque é claro que se os funcionários públicos não são um movimento, não são um elemento, não é? Um elemento de favorável ao SUS, é difícil encontrar é, em outro lugar esse, esse apoio ao SUS. Então, o Fernando Henrique iniciou é, esse, esse programa que, na realidade, já existia e de maneira rudimentar, mas ele deu uma, um formato institucional a isso. Dos governos Lula, essa, essas medidas elas continuaram, elas foram ampliadas, elas foram, digamos assim, é, maximizadas e ainda por cima houve mais apoio ao, ao setor privado. A gente tem uma instituição que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao invés de ser um órgão público de regulação desse mercado, ela se torna um órgão público pró-mercado. E isso ocorre, infelizmente, em governos como governos mais populares, né, de matiz popular, que são os governos do PT. E mais ainda, recém, mais, um pouco mais assim, mais, mais perto, né, historicamente, nos governos Dilma, houve, eu diria assim, é, talvez assim, um retrocesso muito grande em relação ao a, a, que são as políticas publicizantes para a saúde. Né? No governo Dilma houve uma, uma lei, um decreto de é, um, uma lei, um decreto de abertura, de permissão para que o capital estrangeiro atuasse em todas as áreas da saúde. Então, é, digamos assim, uma, é, uma, é como se uma parte da Constituição brasileira tivesse sido rasgada. Então, é super difícil, não é? Super difícil porque a gente tem governos que atuam ativamente a favor do setor privado. São políticas públicas, é, políticas públicas que não deveriam existir, porque as políticas públicas deveriam favorecer o público, mas são políticas públicas que, ao contrário, favorecem fa, 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 é, a políticas públicas que favorecem o privado. Como é que nós estamos hoje? né? Hoje nós estamos, é, enfim com um sistema de saúde ainda mais complexo, né? um sistema de saúde no qual existem grandes grupos econômicos, as empresas da saúde, elas são grandes empresas, elas figuram nas listas das maiores empresas brasileiras. A gente tem grupos econômicos na saúde, a Mil, Grupo DOR, é, a gente tem grupos, a Notre Dame Intermédica, a Apivida, nós temos grandes grupos econômicos que atuam na área de planos de saúde e hospitais e temos também os grandes grupos econômicos de farmácias e drogarias. Então, antes a gente ficava preocupado com a indústria farmacêutica. Né? Os economistas, os pesquisadores de saúde se preocupavam, olha, meu Deus, o que a indústria farmacêutica fará? Mas veja, não se trata só de pensar mais, pelo menos no Brasil, na indústria farmacêutica. Esses grupos econômicos, eles estão aí, e eles têm estratégias de expansão. Ontem, no jornal O Valor, havia uma manchete, o jornal O Valor é um jornal especializado em economia, é, em negócios. Havia uma manchete dizendo que a Companhia Siderúrgica Nacional e a Rede Dor vão abrir ações no mercado. Então, a Rede Dor equiparada ao que já foi um dos, uma das maiores empresas brasileiras, que é, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, nós estamos com um panorama, o um panorama hoje na saúde é muito complexo, não é? a gente tem o SUS, mas um SUS é frágil, um SUS que nunca conseguiu é, se efetivar plenamente, e a gente tem, por outro lado, esse avanço célere do setor privado. E avanço célere nesse governo Bolsonaro, muito célere, porque o governo Bolsonaro não está nem aí para o SUS, mas não está nem aí mesmo, né? o governo Bolsonaro, já no seu programa de governo, ou na, na campanha presidencial Bolsonaro, não tinha é, uma, uma agenda para o SUS, o Bolsonaro não falou em SUS na, 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 na sua plataforma eleitoral e tão pouco se preocupa com o SUS, né? o SUS está fora do radar, está fora do discurso do núcleo presidencial. Nós temos hoje um ministro da saúde provisório eterno também, 
E uma, enfim, o, o, SUS, o SUS não é prioridade, embora a gente tenha mais de 100 mil mortos no Brasil. Então, veja, é uma situação muito difícil, né? muito, muito difícil. A prioridade é a renda, é a renda, é a renda, é a renda emergencial, mas quando a prioridade é a renda, o que ocorre é que as políticas universalizantes, tanto de saúde quanto de educação, perdem, elas perdem, não é? O que está acontecendo hoje no Brasil? O SUS, que é uma política universal, ele perde para uma política social, que é muito importante, porque a renda emergencial, não há dúvida, ela é prioritária, todos nós concordamos com isso, mas ela não é universal, não é uma política de oferta, não é uma política que exige contratação de funcionários, que exige é, programas continuados, que exige construção de prédios, reformas de prédios. Não é, uma política, não é uma política de oferta. Assim como a educação também não está sendo priorizada. A educação também é uma política de oferta. Né? Nós teríamos que tratar de resolver o problema dos prédios das escolas, dos laboratórios de ciências, etc. São, essas são políticas de oferta. As políticas de renda são políticas de demanda. E é disso que a gente tem que falar aqui, não é? É, é como se essas políticas elas, elas competissem. Isso é uma desgraça, porque elas não podem competir. Elas são ambas, né? ambas as matrizes dessas políticas, elas são fundamentais. E elas têm que ser simultâneas para que a gente, então, retorne né? a ideia que nós podemos ter um Brasil não doente, um Brasil que não seja, de jeito nenhum, um grande hospital. Num país como o nosso, em que a desigualdade é enorme, o Estado deve fortalecer e prover recursos para o sistema de saúde público, garantindo o acesso e a qualidade para toda a população. Eventos de crise sanitária, como a atual pandemia do coronavírus, evidenciam a importância e necessidade do SUS. A saúde é um direito universal e deve ser garantida para todos.